அம்மா சொல்றாரு என்னன்னா வாசக கட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் வாசக கட்டம் என்ன அப்படின்னா Oh, no. 
குழந்தைகளை நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நூலகம் அப்படின்ற பாடத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் யார் யார் உரையாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோம் தேனருவி மற்றும் மாமாவின் உரையாடலை தான் நம்ம இந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் கொஞ்சம் விளக்கங்களை நான் கொடுக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஸோ நூலகம் அப்படின்னா நூல் கூட்டலகம் நூலகம் நூல் கூட்டலகம் நூலகம் இந்த நூலகத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம விளக்கத்தோடு பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் பல்துறை சார்ந்த நூல்கள்லாம் இருக்குது பல்துறை சார்ந்த நூல்கள் அப்படின்னா தமிழில் சிலப்பதிகாரம்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் தமிழில் இருக்கக்கூடியது அது மட்டும் இல்லை ஆங்கிலத்துலேயும் என்ன இருக்குது கிடைக்குது ஆங்கிலம் அப்படின்னா என்னது இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் கிடைக்கக்கூடியதும் இருக்குது ஸோ பல்துறை சார்ந்த நூல்களும் எங்கே கிடைக்குது நூலகத்தில் கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லை வரலாறு அறிவியல் இயற்பியல் புவியல் சார்ந்த நூல்களும் நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குது நூலகத்துலேருந்து கிடைக்குது அப்புறம் என்ன சொன்னோம் நூலகத்துடைய வேறு பெயர்கள்லாம் என்ன சொன்னோம் புத்தகச்சாலை சொல்லுவாங்க நூல் நிலையம் சொல்லுவாங்க இல்லையா சுவடிச்சாலை அப்படின்றதையும் சொன்னாங்க இல்லையா நூலகத்துக்கு பல பெயர்கள் இருக்குது இல்லையா அது மட்டும் இல்லை யார் யார் பாரதியார் பாரதிதாசன் இவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நூல்களும் இருக்குது இல்லைங்களாம்மா நிறைய வரலா வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள்லாம் இருக்குது பாரதியாரோடது பாரதாசனுடையது காமராஜருடையது அப்துல் கலாமோடது இந்த மாதிரி பல தலைவர்களுடைய நூல்க வரலாற்றையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நூலகத்துக்கு சென்றால் நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் அது மட்டும் கிடையாது அறிவியல் நூல்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஐ ஐன்ஸ்டைனு இயற்பியலில் நம்ம என்னென்னலாம் தேவையோ அது எல்லாமே எங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் அறிவியல் அறிவியலை பற்றி எல்லாத்தையுமே நம்ம நூலகத்தில் தெரிஞ்சிக்க முடியும் புரிதுங்களா அது மட்டும் கிடையாது தத்துவ நூல்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தத்துவ தரிசனம் தத்துவத்தின் வறுமை இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நம்ம போய் தெரிஞ்சுக்கணுன்றனா நிறைய நம்ம தெ தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம நூலகத்தில் போயிட்டு அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பூலோகம் புவியலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொன்னால் இல்லையா பூலோகம் வெப்பமடையுது அதாவது வந்து பூமி வெப்பமடையிறதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும் பூலோகம் எப்படி வந்து நம்ம பூமியிலேருந்து நமக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்குதோ அந்த பொருள்களை எல்லாமே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம லைப்ரரியில் போனால் தெரிஞ்சுக்கலாம் பூமிக்கு அடியில் என்னென்னலாம் இருக்குது பூமி எப்படி வெப்பமடையுது இப்படின்ற எல்லா விஷயங்களையுமே நம்ம எங்கே போனால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நூலகத்துக்கு போனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் புரிதுங்களா குழந்தைகளே அது மட்டும் கிடையாது செய்திகளை மட்டும் நம்ம நூல்களை மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோமா அப்படின்னா இல்லை இதழ்களும் இருக்குது நாள் இதழ்கள் இருக்குது வார இதழ்கள் இருக்குது மாத இதழ்கள் இருக்குது வேலை வாய்ப்பு சார்ந்த இதழ்களும் என்ன பண்ணுது இருக்குது அது மட்டும் கிடையாது நூலகத்தில் தினமலர் தினத்தந்தி இந்த மாதிரி தினமணி மாலை மலர் தினகரன் தி இந்து இங்கிலீஷாக இருந்தாலும் சரி ஆங்கிலமாக இருந்தாலும் சரி தமிழாக இருந்தாலும் எல்லா இதழ்களுமே எங்கே கிடைக்குது நம்ம நூலகத்துக்கு போனால் நம்மளால் படிக்க முடியும் புரியுங்களாமா நம்ம நூலகத்துக்கு சென்று இந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா லைப்ரரியன் இருப்பாங்க அதாவது நூல் அங்கே கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரி இருப்பாங்க அவங்க கிட்டே போய் நம்ம என்ன பண்ணணும் உறுப்பினர் ஆகணும் உறுப்பினர் ஆன பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அங்கே போய் புத்தகத்தை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் படிக்கணும் லைப்ரரி என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம லைப்ரரியில் இருந்தும் படிக்கலாம் அப்படி இல்லை நம்ம வீட்டுக்கு எட்டுனு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த புத்தகத்தை வைத்து படிக்கலாம் அந்த மாதிரி படிக்கும் போது சில குட்டிகளை நம்ம என்ன பண்ணணும் புத்தகத்தை சேஃபாக நம்ம பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும் வீட்டுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் வச்சு படிச்சுட்டு திரும்ப நூல்களை எடுத்துகிட்டு வந்து புத்தகங்களை திரும்பி நம்ம என்ன பண்ணணும் அங்கே லைப்ரரியன்கிட்ட நம்ம திரும்ப கொடுத்தணும் நூலக அதிகாரிகிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும் திரும்ப கொடுத்தணும் இந்த மாதிரி படிக்கிறதால நமக்கு என்னென்னலாம் வளருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நூலகத்தில் என்னென்னலாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம் அறிவு வளர்கிறது நம்மளுடைய நேரம் எப்படி இருக்கு பயனுள்ள முறையில் நம்ம என்ன பண்றோம் அதில் கழிக்கிறோம் புரியுதுங்களா வீடியோ போன் பார்க்கறது செல்போன் பார்த்து நிற்கிறது டிவி பார்க்கறதால நமக்கு நேரங்கள் என்ன ஆகுது வீணாகுது ஆனால் நம்ம நேரத்தை பயனுள்ள முறையில் நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம நூலகத்தில் போய் இந்த மாதிரி புத்தகங்களை படிக்கும் போது நம்ம அறிவு என்னாகுது வளருது புரியுதுங்களாமா அது மட்டும் இல்லை வேலை வாய்ப்பு தொடர்பான நூல்களையும் படிப்பதால் நல்ல வேலையில் நம்ம எதிர்காலத்தில் என்ன பண்ண முடியும் சேர முடியும் புரியுதுங்களா இப்போ வந்து நம்ம படிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எதிர் நம்ம நூல்களை படிக்கிறதால மூல புத்துணர்ச்சி பெறுகிறது அது மட்டும் கிடையாது நமக்கு தன்னம்பிக்கையும் ஏற்படுது புரிதுங்களா குழந்தைகளே நம்ம நூலகத்தில் நிறைய புத்தகங்களை படிக்கிறதால நமக்கு என்ன வருது மூளை புத்துணர்ச்சி பெறுகிறது அது மட்டும் இல்லை தன்னம்பிக்கையும் நமக்கு ஏற்படுது புரிதுங்களாம்மா 
அதுக்கு பிறகு என்ன சொன்னாங்க நூலகத்துல வாசகர் வட்டம் என்ன பண்றாங்க நூலக தினத்தன்று போட்டிகள்லாம் நடத்துறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி போட்டிகள் நடத்தும் போது குழந்தைகளுக்கு நிறைய பரிசுகள்ல கொடுக்குறாங்க புரியுதுங்களா நூலக தினத்தன்று அனைத்து நூலகங்களிலும் குழந்தைகளுக்காக என்ன பண்றாங்க போட்டிகள் நடத்துறாங்க அதுல வெற்றியாளருக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க பரிசுகளும் கொடுக்குறாங்க புரியுதுங்களாமா ஸோ ஒவ்வொரு குழந்தையும் வீட்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும் சிறு சிறிய நூலகங்களை நம்ம வைக்கணும் இந்த மாதிரி பழக்கத்தை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல புத்தகத்தை நம்ம படிக்க முடியும் புரியுதுங்களாமா நூல் நூலகம் செய்வோம் நூல்கள் பல கற்போம் நம் அறிவை வளர்ப்போம் வாழ்வில் உயர்வோம் புரிதுங்களா குழந்தைகளை இப்போ அடுத்ததை தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படத்தை எப்படி ஏற்ற இறக்கத்தோடு நான் படிக்கிறனோ அதே மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணணும் படிக்கணும் புரிதுங்களா குழந்தைகளாக இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடத்தை எப்படி ஏற்ற இறக்கத்தோடு படிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் பாருங்க மாமா மாமா என அழைத்தபடி தேனருவி வீட்டிற்குள் வந்தால் உடனே மாமா பேசுகிறாங்க இது ஒரு உரையாடல் சொன்னோம் இல்லையா அதனால் மாமா பேசுவாங்க அதுக்கு அடுத்த தேனருவி இப்படியே மாறி மாறி வரும் அதான் உரையாடல் அப்படின்னுவாங்க அதாவது இங்கிலீஷில் டயலாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் இதில் தமிழில் உரையாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்ப்பேன் பாருங்கள் மாமா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் மாமா என்னம்மா தேனருவி ஏன் இப்படி ஓடி வருகிறாய் அப்படின்னு கேட்குறாரு தேனருவி நான் வழக்கமாக பள்ளிக்கூடம் போகும் வழியில் உள்ள ஒரு கட்டிடத்தை தோரணம் கட்டி அழகுபடுத்தியிருந்தார்கள் அது இந்நூலகம் என்று எழுதியிருக்கு அப்படின்னா என்ன மாமா அப்படின்னு தேனருவி கேட்குறாங்க உடனே மாமா சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதுவா நூலகத்தை சேமித்து வைத்திருக்கும் இடம்தான் நூலகம் அதாவது நூல்களை சேமிக்கிற வைக்கிற இடம்தான் நூலகம் அது ஒரு பொது இடம் அங்கு அனைவரும் வந்து புத்தகம் படிப்பாங்க இன்று நூலக தினம் அதை கொண்டாடுவதற்காக நூலகத்தை அழகுபடுத்தியிருக்கார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நூலகத்தை பற்றி எனக்கு விளக்கமாக சொல்லுங்க மாமா அப்படின்னு தேனறிவி கேட்கிறா உடனே மாமா சொல்றங்க பாருங்க சொல்கிறேன் கேள் நூல் கூட்டலகம் நூலகம் பல்வேறு துறை சார்ந்த நூல்கள் வரிசையாக அடிக்க அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் இடமே நூலகம் ஆகும் நூல் நிலையம் புத்தகச்சாலை என்பன நூலகத்தின் வேறு பெயர்கள் ஆகும் தேனருவி கேட்குறாங்க மாமா இங்கே என்னென்ன நூல்கள் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மாமா சொல்கிறாரு நூலகத்தில் அறிஞர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள் தமிழ் ஆங்கிலம் மற்றும் வேறு பல மொழிகளை சார்ந்த இலக்கிய நூல்கள் அறிவியல் நூல்கள் தத்துவ நூல்கள் வரலாற்று நூல்கள் பூலோக நூல்கள் போன்றவையும் இடம்பெற்றிருக்கும் நூல்கள் மட்டுமின்றி நாளிதழ்கள் வார இதழ்கள் மாத இதழ்கள் பல்வேறு வேலை வாய்ப்புகளை பற்றிய செய்திகளை தெரிவிக்கும் இதழ்கள் ஆகியவையும் இடம்பெற்றிருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பாடத்தில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா வீடியோவில் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடேங்கப்பா நூலகத்தில் இவ்வளோ வகை நூல்களா அது சரி மாமா நூலகத்தினால் நமக்கு என்ன பையன் அப்படின்னு கேட்குறா உடனே மாமா சொல்கிற பாருங்க என்ன சொல்லக்குட்டி கேட்டால் சொல்லாமல் இருப்பேனா இங்கு வந்து நமக்கு தேவையான அல்லது பிடித்த நூல்களை எடுத்து படிக்கலாம் நூலகத்தில் உறுப்பினராக சேர்ந்தால் நூல்களை வீட்டிற்கே கொண்டு சென்றும் படிக்கலாம் ஆனால் குறிப்பிட்ட நாளில் மீண்டும் புத்தகங்களை திருப்பி வந்து அழைத்துவிட வேண்டும் இதனால் நம் அறிவு வளர்கிறது நம்முடைய நேரம் பயனுள்ள முறையில் அமைகிறது வேலை வாய்ப்பு தொடர்பான நூல்களை படிப்பதால் நல்ல நல்ல வேலையில் சேரவும் முடிகிறது மூளை புத்துணர்ச்சி பெறுகிறது தன்னம்பிக்கை ஏற்படுகிறது இல்லைங்களா குழந்தைங்களை இவ்வளோ பயன்கள் இருக்குது அப்படின்றாங்க உடனே தேனருவி மாமா நூலகம் பற்றி நிறைய செய்திகளை தெரிந்து கொண்டேன் உடனே மாமா சொல்கிறாங்க தேனருவி குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு அம்சம் நூல்கள் நூல்களத்திலும் உள்ளது அது என்ன தெரியுமா இங்கே குழந்தைகளுக்கான பிரிவு தனியாகவே உள்ளது நூலகத்தில் உள்ள வாசகர் வட்டம் மூலமாக நூலக தினத்தன்று குழந்தைகளுக்கான போட்டிகள் அனைத்தும் நூலகத்திலும் நடத்தப்படுகின்றன போட்டிகளில் கலந்து கொள்பவர்களுக்காகவும் போட்டி தேர்வினை எழுதுபவர்க்காகவும் தனியே பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன ஒவ்வொரு குழந்தையும் அவரவர் வீட்டில் நூலகம் அமைக்க வேண்டும் அதில் நிறைய புத்தகங்களை சேமித்து வைத்து புத்தகம் படிக்கும் பழக்கத்தினை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் புரிதுங்களா குழந்தைங்களே தேனருவி சொல்கிற நன்றி மாமா நாம் நம் வீட்டில் ஒரு சிறிய நூலகத்தை அமைப்பேன் அதில் நிறைய நூல்களை சேமித்து வைத்து படிப்பேன் என்ன குழந்தைகளே புரியுதுங்களா தேனருவி மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணணும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு சிறிய நூலகம் வைத்து நீங்களும் உங்களுடைய அறிவை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் புரியுதுங்களாமா அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா புத்தக பயிற்சிகள்லாம் பார்க்க போகிறோம் புரியுதுங்களா சொற்களை உருவாக்கும் 
விடையலி என்ன வினா கேட்டிருக்காங்களோ அதற்கான விடையை நம்ம எங்கேருந்து எழுதணும் இந்த பத்தியிலேருந்து எழுதணும் அப்போ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் பத்தியை நல்லா நம்ம படிச்சுக்கணும் புரியுதுங்களா பாருங்கள் இப்போ நான் பத்தியை படித்து காட்டுறேன் அந்த பத்தியை படிச்சுட்டு அதற்கான விடையை நம்ம இங்கே எழுதலாம் பாருங்கள் பத்தியை படித்து வினாக்களுக்கு விடை அலி அப்படின்ற கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பள்ளி முடிந்து வீட்டிற்கு வந்தால் பூமலர் இப்போ இங்கே யார் பள்ளியிலேருந்து வந்தாங்க பூமலர் விளையாடுவதற்காக தன் தோழி மாலதி வீட்டிற்கு சென்றாள் எங்கே செல்றா தன்னுடைய தோழியா தோழியான மாலதியோட வீட்டுக்கு செல்றா வழியில் இரண்டு சிறுவர்கள் வேலியில் உள்ள ஓனானை அடிப்பதற்கு கையில் கல்லோடு குறிப்பார்த்து கொண்டிருந்தனர் என்ன பண்ணாங்களா ரெண்டு சிறுவர்கள் கையில் ரெண்டு கல்லை வச்சுக்கிட்டு அங்கே வேலி இருக்கு வேலியில் என்ன இருக்கா ஓனான் இருக்கு அந்த ஓனான் அடிக்கிறதுக்காக ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க தன்னுடைய கையில் ரெண்டு கல்லை வச்சுருக்கிறாங்க கல்லை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்களா அந்த ஓனானை அடிக்கிறதுக்காக பார்த்துட்டு இருக்காங்க பூமலர் அவர்களிடம் ஓனானை அடிக்காதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமலர் சொல்கிறாங்க உங்களை அடித்தால் உங்களுக்கு வலிக்கும் அல்லவா உங்களை அடிச்சோன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு வலிக்கும் இல்லையா அது போல் அதற்கும் வலிக்கும் எனவே உயிர்களை துன்புறுத்தக்கூடாது என்றால் சிறிது யோசித்த அச்சிறுவர்கள் கற்களை கீழே போட்டுவிட்டு தங்களுக்கு செ தங்களது செயலுக்கு வருத்தம் தெரிவித்தனர் என்ன குழந்தைகளை இந்த மாதிரி செய்யலாமா தவறு தானே பிற உயிர்களை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது துன்புறுத்தக்கூடாது எந்த உயிரை பார்த்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணது இப்போ ஒரு நாய் போயிட்டே இருக்கு அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கல்லை தூக்கி அடிப்போம் அது பாண்ட அதோடைய வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அந்த குழந்தை அந்த விலங்குகளை துன்புறுத்தக்கூடாது விலங்குகளை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது துன்புறுத்தக்கூடாது அந்த மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிற ஒரு அந்த தோழி சொல்கிறாங்க பூமலர் அவள் சொல்கிறா இந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது அப்படி நம்மளை அடிச்சோன்னா நமக்கு வலிக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் விலங்குகளுக்கும் என்ன பண்ணோம் வலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா இந்த பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா பற்றி படிச்சுட்டிங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா இப்போ அதுக்கடுத்து தான் என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே கீழே வினா கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் பூமலர் யார் வீட்டிற்கு விளையாட சென்றால் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பூமலர் யார் இங்கே வி வினா கேள்வி எது யார் யார் வீட்டிற்கு விளையாட சென்றால் யாருடைய வீட்டுக்கு போ போனா யார் வீடு மாலதி அப்போ இங்கே என்ன எழுதணும் நீங்கள் டேஷ் போட்டுங்க உங்களுடைய பாட புத்தகத்தில் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஸ்கேலில் ஒரு லைன் போட்டுக்கணும் அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் விடையை எழுதணும் பூமலர் பூமலர் யார் வீட்டுக்குன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல நீங்கள் என்னென்னு எழுதணும் மாலதி வீட்டுக்கு மா ல தி மாலதி வீட்டிற்கு வீட்டிற்கு விளையாட சென்றால் வி லை யா த இச் சென்றால் சே என் சென்றால் முதல் கேள்வி எழுதிட்டோமா பூமலர் மாலதி வீட்டிற்கு விளையாட சென்றால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் புரியுதுங்களா முதல் கேள்வி பூமலர் யார் வீட்டிற்கு விளையாட சென்றால் அப்படின்னா பூமலர் மாலதி வீட்டிற்கு விளையாட சென்றால் அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்த பாருங்க கேள்வி என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சிறுவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தனர் சிறுவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தனம்மா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த பத்திலையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே என்ன இருக்கு வேலி இரண்டு சிறுவர்கள் வேலியில் உள்ள ஓனானை அடிப்பதற்கு கையில் கல்லோடு கொடி பார்த்து கொண்டிருந்தனர் இது தானே செஞ்சுருந்தாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த இரண்டாவது லைன் இருக்கு இல்லையா சிறுவர்கள் அப்படின்னு இடத்துல ரெண்டுன்னு போடணும் சிறுவர்கள் வேலியில் உள்ள ஓனானை அடிப்பதற்கு கையில் கல்லோடு குறிப்பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அது வரல என்ன பண்ணணும் இரண்டாவது கேள்வி 
புரியுதுங்களா இங்கே எழுத இடம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எழுதுங்க இடம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இங்கே மார்க் பண்ணுங்க புரியுதுங்களா என்ன கேள்வி இரண்டாவது சிறுவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தனர் சிறுவர்கள் வேலியில் உள்ள ஓனானை அடிப்பதற்கு கையில் கல்லோடு குறிப்பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அப்படின்னு இரண்டாவது கேள்விக்கு விடை எழுதணும் புரியுதுங்களா மூன்றாவது பாருங்க உயிர்களை துன்புறுத்த கூடாது என்று கூறியவர் யார் யார் சொன்னாங்க உயிர்களை துன்புறுத்த கூடாது என்று கூறியவர் யார் அப்போ இந்த இடத்துல யார் எழுதுவீங்க அப்போ இந்த இடத்துல எங்கே இருக்கு விடை பூமலர் அவர்களிடம் ஓனானை அடிக்காதீர் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அப்போ யார் சொன்னாங்க அப்போ இந்த யார் எடுத்துகிட்டு என்னென்னு எழுதணும் பூமலர் என்னென்னு எழுதணும் பூமலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் புரிதுங்களாம்மா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உயிர்களை துன்புறுத்தக்கூடாது என்று கூறியவர் பூமலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும் பூமலர் அப்படின்னு எழுதணும் புரிதுங்களா ஃபுல்லாக எழுதினாலும் எழுதுங்க நான் இங்கே விடை மட்டும் எழுதுகிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உயிர்களை துன்புறுத்தக்கூடாது என்று கூறியவர் பூமலர் நான் இங்கே பூமலர் மட்டும் எழுதுகிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபுல்லாக எழுதணும் பூமலர் அதுக்கடுத்து பாருங்க இப்பத்தியில் இருந்து நீ அறிந்து கொண்டது என்ன இப்பத்தியிலிருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எவ் உயிருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது துன்பம் விளைவிக்கக்கூடாது எந்த உயிருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது துன்பத்தை விளைவிக்கக்கூடாது அப்போ அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இதெல்லாம் எழுதணும் எவ்வுயிருக்கும் ஏ எவ்வுயிருக்கும் தீங்கு செய்யக்கூடாது தீ இங்கு தீங்கு செய்யக்கூடாது சே இது கூடாது எந்த உயிருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது துன்பம் விளைவிக்க கூடாது அடுத்ததா பாருங்களேன் பொருத்தமான சொல்லால் நிரப்புக இங்க படம் கொடுத்துட்டாங்க இங்க அந்த வார்த்தையை வச்சு நீங்க நிரப்ப போறீங்க இப்ப முதல்ல என்ன இருக்கு பாருங்க நெருப்பு அடுப்பு நம்ம பார்த்து வைப்போம் இல்லையா அடுப்புலாம் எரியும் இல்லையா அப்போ நெருப்பு இல்லாமல் டேஷ் முடியாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்க மூணு விடைகள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த புதர்களை வைத்து நீங்க விடைகளை எழுதணும் முதல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஓடாது ஓடாது அடுத்தது ச மை இக்க சமைக்க மூன்றாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க வ ல ராது வளராது இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ இதை வைத்து நம்ம இந்த படத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட வார்த்தைகளை நம்ம எழுத போகிறோம் பாருங்க நெருப்பு இல்லாமல் டேஷ் முடியாது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன நிரப்புவீங்க நெருப்பு இல்லாமல் சமைக்க முடியாது அப்போ முதல் டேஷில் நம்ம என்ன எழுதணும் சமைக்க ச மை க சமைக்க அடுத்தது பாருங்க இங்க என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்க விதைகள் கொடுத்துருக்காங்க விதைகள் இல்லாம என்ன வளராது செடி வளராது அப்ப விதைகள் இல்லாமல் செடி வளராது செடி வளராது அப்ப இங்க என்ன எழுதணும் வளராது வளராது விதைகள் இல்லாமல் செடி வளராது அடுத்த படம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சக்கரம் கொடுத்துருக்காங்க சக்கரம் இல்லாமல் வண்டி என்னது ஓடாது சக்கரம் இல்லாமல் வண்டி ஓடாது அப்படின்னு எழுதணும் ஓ டாது ஓடாது புரியுதுங்களாம்மா இதுதான் உங்களுடைய புத்தக பயிற்சி பத்தியை படித்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதற்கான விடையை எழுதுகிறோம் அதுக்கு அடுத்தது பொருத்தமான சொல்லால் நிரப்புக அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பாடப்புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள் பாடப்புத்தகத்தில் அழகாக எழுதணும் இப்போ அதுக்கடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஒர்க் ரைட்டிங் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமாம்மா இப்போ நம்ம கிளாஸ் ஒர்க் ரைட்டிங் எழுத போகிறோம் நம்ம கிளாஸ் ஒர்க் ரைட்டிங்கில் என்ன எழுத போகிறோம் வினா விடை மட்டும்தான் எழுத போகிறீங்க பயிற்சிகள் எல்லாமே உங்கள் பாட புத்தகத்தில் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க வினா விடையை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நான்கு வினா விடை மட்டும்தான் இருக்குது அந்த நான்கு வினா விடையை அழகாக கிளாஸ் ஒர்க் ரைட்டிங்கில் எழுதுங்க முதல்ல என்ன பண்ண போகிறீங்க பென்சிலை ஷார்ப் பண்ணிக்கணும் பென்சிலை ஷார்ப் பண்ணிவிட்டு என்ன தேதியில் வீட்டு ஒம்மக்கு வருதோ அன்னைய தேதியில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இங்கே தேதியை முதல்ல போடணும் புரியுதுங்களா அதுக்கு அடுத்தது பாடத்துடைய தலைப்பு பாடத்துடைய தலைப்பு என்ன நூலகம் அப்ப இங்க 
இம் நூலகம் படத்துடைய தலைப்பு எழுதிட்டோமா எழுத்துக்க எழுத்துக்க என்ன பண்ணக்கூடாது இடைவெளி விடக்கூடாது பக்கத்து பக்கத்துல எழுதணும் புரியுதுங்களா பாடம் எட்டு நூலகம் அப்படின்னு எழுத போறீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க எழுதும் போது மேல தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக இங்க மேல தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எழுதுறேன் நீங்க ஒவ்வொரு பாடமும் எழுதும் போது என்னன்னு எழுதக்கூடாது இந்த மாதிரி தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எழுத தேவை ஏன்னா ஒரு தடவை நீங்க கிளாஸ் ஒர்க் ரைட்டிங்ல முன்னாடி எழுதிருப்பீங்க அது போதும் புரியுதுங்களா இப்ப என்ன எழுத போறோம் ஒரு வரியை விட்டு வினா விடை நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுங்க ஒரு ஒரு வரியை விட்டு தான் எழுதணும் இப்ப பாருங்க முதல் கேள்வி முதல் வினா விடை வீஸ் நா வினா விடை வீ டை விடை வினா விடை எழுதிட்டீங்களா அதுக்கு அடுத்த ஒரு வரியை விட்டுட்டு முதல் கேள்வி பாருங்க ஒரு வரியை விட்டு வன் போடுங்க நூலகத்தின் வேறு பெயர்கள் யாவை நூலகத்தின் வேறு பெயர்கள் வேறு வேறு பெயர்கள் பே பெயர்கள் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் மூக்கு வச்சு எழுதுங்க நூலகத்தின் வேறு பெயர்கள் யாவை 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 எழுதிங்களா இப்போ விடை எழுத போறீங்க ஒரு வரியை விட்டு விடை 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 எழுது படிப்பாக நூலகத்துடைய வேறு பெயர்கள் என்னென்ன நம்ம பாட புத்தகத்துல புத்தகச்சாலை நூல் நிலையம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் கிடையாது நிறைய பெயர்கள் நூலகத்துக்கு இருக்கு அந்த நூலகத்தின் பெயர்களை தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்போ ஒன் பை ஒன்னா பார்க்க போறோம் பாருங்க முதல்ல படிப்பகம் நூலகத்துடைய இன்னொரு பெயர் என்ன படிப்பகம் பா பா படிப்பகம் எதுட்டிங்களா அதுக்கு அடுத்தது பக்கத்துல படிப்பகம் வாசக சாலை வாசகாலை வாசக சாலை வாசகர்னா வாசகர் படிப்பாங்க இல்லையா அவங்களதான் வாசகர் தினந்தோறும் நூலகத்துல சென்று படிப்பவர்கள் நம்ம என்னன்னு சொன்னோம் வாசகர் சொல்றாங்க அதனாலதான் அதை வாசக சாலை அப்படின்னு சொல்றாங்க வாசக சாலை சாலை வாசக சாலை அதுக்கு அடுத்து பாருங்க புத்தக சாலை என்ன சொல்லணும் புத்தக சாலை புத்தக சாலை சாலை புத்தக சாலை எடுத்தோமா அதுக்கு அடுத்தது சுவடி சாலை சுவடி அப்படின்னா அந்த காலத்துல சுவடிகள்லாம் வைத்து படிப்பாங்க இல்லையா அதனால அது சுவடி சாலை அப்படின்னு சொல்றாங்க சுவடி சாலை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்தது நூல் நிலையம் என்னது நூல் நிலையம் நூல் நிலையம் நீ லை நிலையம் அதுக்கு அடுத்ததா சுவடியகம் சுவடியகம் அப்போ நூலகத்துக்கு நிறைய பெயர்கள் இருக்கு என்னென்ன படிப்பகம் வாசக சாலை புத்தக சாலை சுவடி சாலை நூல் நிலையம் சுவடியகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய பெயர்கள்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இதே மாதிரியே நீங்க என்ன பண்ணணும் இரண்டு வரியை நான் தொட்டி எழுதினல அதே மாதிரியே தான் நீங்க மீதி இருக்கிற வினாவிடையும் நான் என்ன பண்ணுவேன் உங்களுக்கு எழுதி அனுப்புறேன் அதே மாதிரியே உங்களுடைய கிளாஸ் ஒர்க் ரைட்டிங்ல என்ன பண்ணணும் எழுதணும் புரியுதுங்களா பென்சிலை நல்லா ஷார்ப் பண்ணுங்க ஒரு வினாவிடை முடித்தோடனே அடுத்த வினாவிடை எழுதும் போது என்ன பண்ணணும் பென்சிலை ஷார்ப் பண்ணிட்டு எழுதுங்க எழுத்துக்கெல்லாம் அழகா மூக்கு வச்சு எழுதுங்க எந்த லைனை தொடணுமோ அந்த லைனை மட்டும் டச் பண்ணி எழுதுங்க புரியுதுங்களாமா நம்ம நன்றி குழந்தைகளே நம்ம மீண்டும் அடுத்த வகுப்புல சந்திக்கலாம்